ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നൊരു വൺ കെ ജി ഒക്കെ വരുന്നൊരു ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടോട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇത് കുക്കറിലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം ആദ്യം ഇതിലേക്കുള്ള ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം ഇത് ആയിട്ട് ഒന്നേകാ കപ്പ് മൈദ ഇട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് എം എല്ലിൻ്റെ കപ്പാണിത് ഇതിലേക്കൊരു കാൽ കപ്പ് കൊക്കോ പൗഡർ അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം ഒരു മൂന്ന് തവണ എങ്കിലും ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം നമ്മൾ കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്കൊരു മൂന്ന് മുട്ടയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഇത് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ഇട്ട് ചേർക്കുന്നത് കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ചേർത്തിട്ടാണ് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വാനില എസൻസ് അതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂണ് കോഫി പൗഡർ ഒന്ന് കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് കലക്കിയിട്ട് അതും കൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്കൊരു കാൽ കപ്പ് ഓയിൽ ഇതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് പാലും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് വീഡിയോയിൽ വിട്ടു പോയതാണ് പാലും കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ മിക്സ് റെഡിയാവും ഇനി ഇതിലേക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്ന് ചേർത്തിട്ടൊന്ന് മെല്ലെ മെല്ലെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ സാവധാനം വേണട്ടത് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇവിടെ മിക്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു കുക്കറിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോഴേക്കും കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും ഇവിടെ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് മൂന്ന് ലെയർ ആയിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിലേക്ക് റിച്ച് ഗോൾഡിൻ്റെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു കപ്പ് ക്രീം ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ആദ്യം സ്പീഡ് കുറച്ച് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഞാൻ സ്പീഡ് കൂട്ടി കൊടുത്താൽ മതി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പൊതുവെ ഈ ക്രീമിൽ മധുരമുള്ള ക്രീമാണ് ഈ ക്രീം ബ്ലേഡിൽ നിന്ന് വിട്ട് വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അതാണ് ക്രീമിൻ്റെ പെർഫെക്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് സ്റ്റേജ് നല്ലപോലെ കുറച്ച് ടൈറ്റ് ആയി തോന്നുന്നു നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ക്രീമൊക്കെ നല്ല സ്റ്റിപ്പായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് ഒന്ന് ഐസിങ് ചെയ്തെടുക്കാം ആദ്യം കേക്കിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇത് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് വെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മൾ ഈ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതും കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം
നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലെ ക്രീം ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ മേലെ ചോക്ലേറ്റ് ഒക്കെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കും നമ്മൾ പുറത്തേക്കൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറ് ഇതിൻ്റെ മേലെ സെക്കൻഡ് ലെയറും കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതും കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം സെക്കൻഡ് ലെയറും ക്രീമും ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ അതേപോലെ തേർഡ് ലെയറും വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി കേക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് ഐസിങ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്നും ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് മാറ്റാം ഇനി കുറച്ച് കട്ടിയിൽ തന്നെ ക്രീം ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു സ്ക്രാപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് ഇതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ സൈഡ്സിലേക്ക് നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇത് ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് കേക്ക് ആയത് കാരണം ഫിനിഷിങ് കുറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സൈഡിൽ ചോക്ലേറ്റ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നതാണ് അത് അറിയില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു സിമ്പിൾ ഡിസൈനും കൂടി ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു ബൗള് വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതിന് സൈഡ്സിലൊക്കെ നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതൊരു സിമ്പിൾ ഡെക്കറേഷൻ ആണ് ഇനി ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ 